はい、えー、どうも不明だよです今回ですけれどもリーク情報来ましたはいありがとうございますはいありがとうございますスキル判明いたしました皆さん<笑>やばいよスキルめちゃめちゃ楽しみやからマジで超楽しみだから、えー、皆さん期待していてくださいはい超テンション上がったもんでまずはあのリーク情報の画像を見ていただきたいんですけどこちらえーと May the Force be with you ということで、まあ、アナキン・スカイウォーカーとパドメ・アミダとかね、えー、画像が出ておりますけれども5月12日火曜日までということになっておりますやはりね明日新積む確定と、えー、いうことが、えー、決まりましたありがとうございます私の思惑通りですねで、えー、スター・ウォーズシリーズからアナキン・スカイウォーカーとパドメ・アミダが期間限定で登場と、えー、いうことになっておりますはいめちゃめちゃいいね。めちゃめちゃいい。楽しみだ。楽しみ。で、はい。めっちゃテンション上がってるんですけど、あのー、はい。じゃあ、ちょっと早速、スキル画像いっちゃいましょうかというところで、あの、とりあえずね、見せていくんですけども、まあ自分でね、あの、まあ、とりあえずね、両方とも新スキルではあるんですけども、あの、コメント欄の方にですね、まあ、どんなスキルなんじゃないかなと。じゃないかっていうところをね、ぜひね、コメントいただきたいなと思います。あの、見た感じね、スキルがマジで強そうなんで、えー、マジで楽しみ。はい。ということで、画像を見てください。えーと、アナキン・スカイウォーカーはですね、強力なジェダイナイトということで、画面をタッチするとライン上にツムを消すよということで、えー、これどういうことどういうことどういうことどういうこと<笑>どういうこと<笑>どういうことこれさ、ライン上タッチするとめっちゃ消してくれるってことなのかなこれがなぞった方向なんですよね、時代ループとかだと。はい。まあ、そこがちょっと、あのー、わからないとこなんですよね。タッチするとライン上にツモ消すって、もうラ,ランダムなんですかねワン、ワン、どうなんですかね多分ジャイロが不要な感じでめちゃめちゃ強くなるのか。うん。いや、でもね、マジでね、面白そうですね。で、多分、おそらく、このツムの,あのスキルは、スカイウォーカー、アナキンスカイウォーカーのスキルは、びっくりマークがおそらく来ると思いますので、まあ、それをね、見れば、詳細がわかるんじゃないかなと、えー、いうところですね。マジで楽しみだ、これ。これは楽しみだ。まあ時代力超えるかっていうとね、多分厳しいかと思うんですけど、あの、まあマスタールークはね、ぜひね、超えていただきたいなと思います。で、多分ね、これ効果時間とかがやっぱりあると思うんですよね。タッチするとっていうことなんで、あの、何回かタッチできると思うんですよ。ね。で、それが、まあどの方向に消すのか、あとはどうなんだろうな。うん、まあそうですね。多分スキルレベル上がっていくことによって、消去数がアップしたり、えー、効果時間が長くなったりするのか、効果時間は固定で、あの、必要積む数が、えー、下がっていくのかと、えー、いうところだと思うんですけれども、とりあえずめちゃめちゃ楽しみだ。楽しみだ。はい。で、はい。えー、以上ですね。アナキンスカイウォーカーでございます。で、次が、パドメ・アミダラということで、ナブー代表のロー、ローイン議員と、えー、議員で、その、元女王ということで、スキルがですね、横斜めライン上にツムを消してボムが発生するよと、えー、いうことですね。これさ、単純にさ、聞くと、あの<笑>、これ、単純に聞くとですね、あの、第1弾の新ツムのスキルを、あの、ね、<笑>上位互換にしかちょっと見えないんですけど、スキルだけ見るとね、ボムも発生しちゃうんで、横斜めライン上にツム消して、さらにボムが発生してしまうんで、これはやべえぞと。ね。やべえよね。やべえんだ。<笑>はい。ねという感じで、いや、めちゃめちゃ楽しみですね。このボムが、ちなみに言うと、ボムがね、これ特殊だったら、めちゃめちゃでかいかなと。例えば、ボムが、スコアボム固定とかだったら、スコアめちゃめちゃ,めちゃ,めちゃ伸びると思いますし、あのー、まあ、タイボムが出るような仕様であれば、かなり、え
強い可能性もね、秘めてるんじゃないかなと思います。で、普通のね、ノーマルのボムのみだったらちょっと、っていう感じがね、えー、私はします。ただね、このパドメアミダラに関しても、横斜めライン上に角を消して、ボムを発生するということで、まあ、コンボ系のミッションとかもかなり優秀だと思いますし、まあ、消去量、えー、次第ではコイン稼ぎもできると思いますし、まあ、なかなかね、優秀なんじゃないかなと、コンボもできるし、ボムも、えー、ね、あのー、作れるし、みたいな感じで、まあ、その辺がね、優秀かなと思います。はい。で、そんな感じですねいやめちゃめちゃ楽しみだはいでそうですね新ツムのねスキルの、えー、話としてはね、まあ、以上なんですけども、まあ、このね2つのツムでちょっと残念なことで言うとちょっと曲付きがないと曲付きではないというところがとても残念かなというところです、まあ、ただですねあのやっぱねアナキンスカイウォーカーはねめちゃめちゃ特殊で、えー、とても期待できるツムなんじゃないかなと思いますでこのあちなみに言うと,、えー、っとこの画面タップしてライン上にツムを消せようという感じなんですけどもまあ、なぞった方向にツムを消せようみたいなのにちょっと似てると思うんですよでまあジェダイとダースベイダーに関してはボムが発生しないんですけれどもこの強力ジェダイナイトアナキンスカイウォーカーはこれもしね、仮に、えー、ボムが発生したりとか、まあ、単位ボムとかスコアボムが出るような仕様で、こう、ライン上にツムを消してくれるっていうのであれば、これ、これ、これ、これ、これ、<笑>これ、これ、<笑>これ、これ、だよ。はい。これぶっ壊れちゃうんじゃないんじゃないのみたいなね、ところもね、あの、ふと思いました。はい。いや、マジで楽しみだな。で、やっぱりね、このね、アナキンスカイウォーカーのね、手の義手は黒くなってないというところがね、ちょっと忘れてないですか、運営さん。<笑>ちゃんとね、あの、ジェダイルークとマスタールークは右手が黒になってるんですけど、アナキンスカイウォーカーはなってないですよね。ちなみにアナキンスカイウォーカーの義手ってどっちでしたっけ自分ね、ポスターのイメージがあるんですよ。あの、パドメと、あの、アナキンスカイウォーカーが、あの、手握ってるところ。ポスターってかあれだな。エピソード2の一番最後のシーンですね。でそれで、アナキンが多分右にいたと思うんですよね。で、それの後ろ姿で手握ってるシーンだったと思うんですけど、ちょっと調べてみようかな。で、そうするとね、多分ね、左手だと思うんですけど、どうなん、どうだったっけてか、アナキン、アナキン義手、義手って調べれば出てくるんか。右手やわ。<笑>右手やった<笑>。完全に右手やった<笑>。失礼しました。ルークと同じでございますね。はい。えー、そんな感じでございました。まあね、あの、ルークと、えー、ね、同じ右手、義手なんでね、きっと強いでしょうね。はい。えー、まあそんな感じで、あの、新ムはね、えー、とりあえずね、以上となっております。新ムの情報としては以上となっております。で、もしね、映像とかが手に入ればまた動画展開していきたいと思いますけれども、あの、またね、その辺は、えっ、ー、と、お待ちしてください。まあ、多分ね、公式からあの動画が出ない限りは、あの、情報が漏れないと思いますので、あの、はい。そんな感じです。はい。ということでね。まあ、あの、動画としては以上なんですけれども、まあ、冒頭話しましたけれども、まあ、アナキンスカイウォーカー、パドメアミダラともにね、えー、まあ、新スキルで、まあ、なかなか強そうということで、えーと、まあ、皆さん、どう思いましたかというところもですね、ぜひコメントください。あと、スキルについてこんなスキルなんじゃないかなというところ、ボム発生するのかなとかしないのかなというところのコメントとかもね、ぜひね、いただきたいなと思います。そして、アナキンスカイウォーカーは時代を超えられるのかと。あとはマスタールークを超えられるのかというところとかのね、えー、コメントもねぜひいただきたいなと思います、まあ、個人的にマスタールークはとりあえず超えてほしいですよねはい、えー、画面タップしてライン上にツム消すこれタップし,しまくれば消しまくってくれるのかあの回数が決まってるのかっていうところもねすごく気になるんですけどまあ、その辺のね、えー、ところも皆さんの考察、スキルの考察、この文章だけで見た、えー、皆さんの考察の方も、えー、ぜひね、えー、コメント欄で
ていただきたいなと思っております。えー、という感じで、えー、今回は、えー、最新情報、えー、展開させていただきました、えー、ぜひ、ね、チャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしておりますそして明日新ツム確認会やりたいと思っておりますぜひ、ねえー、ご来場お待ちしておりますではバイ。